Центральном парке Нью-Йорка стоит бронзовый памятник, обычный на вид собаки. Он посвящен Балту, вожаку упряжки собак, доставивших сыворотку от дифтерии в маленький город на Аляске во время детской эпидемии дифтерии зимой 1925 года. Участники Великой гонки милосердия преодолели путь в 1085 километров за 127 часов. Люди и собаки шли сквозь метель и ураганный ветер при температуре от минус 40 до минус 60 градусов. Стоит сказать, что про эту историю был выпущен мультфильм «Балто» в 1995 году и фильм «Тогу» в 2019 году. Сегодня мало кто слышал о дифтерии, она стала редкостью. Но у врачей начала 20 века она упоминается довольно часто. До появления сыворотки смертность среди детей колебалась от 70 до 100%, и чем младше был ребенок, тем стремительнее развивалась болезнь. Дифтерия – это тяжелая детская болезнь, которая передается воздушно-капельным путем и поражает слизистые рта и носа, сердечно-сосудистую и нервную системы, вызывая высокую температуру, бессознательное состояние и удушье. Для детей дифтерия смертельно опасна. Кроме интоксикации развивается круп. Дыхательные пути забивают дифтерийные пленки и отек. Эффективным было лишь одно средство – противодифтерийная сыворотка. Одна из самых громких историй, связанных с эпидемией дифтерии, произошла в январе 1925 года в городе Номе, штат Аляска. Город расположен всего двумя градусами южнее полярного круга. В нем и округе на начало 1925 года проживало около 10 тысяч человек. На тот момент единственный врач городка Кертис Велч объявил о срочной необходимости противодифтерийной сыворотки для спасения детей. Но для предотвращения эпидемии нужного количества сыворотки в городе не было, а из-за сложных метеоусловий доставить ее в город по воздуху не представлялось возможным, так как у единственного самолета замерз двигатель. В госпитале Анкариджа сыворотки было в достатке, но до Нома было около полутора тысяч километров. Партия вакцины была привезена из Анкариджа в городок Нинану поездом, а дальше иного пути, кроме как на собаках, не было. Была снаряжена экспедиция эстафета из 20 погонщиков и около 150 собак, чтобы привезти вакцину от Нинаны до Нома на расстоянии в около 1100 километров. Решающую роль в экспедиции сыграли две упряжки – Леонардо Сеппола, вожаком был пес по кличке Того, и Гунора Каасена, его собак вел знаменитый Балто. Хотя упряжка Сеппола преодолела самую большую и сложную часть пути, именно Балто доставил вакцину в Ном. Его чутье и умение находить дорогу спасло не только жителей Нома от дифтерии, но и погонщика от гибели. Двадцать седьмого января стартовала великая гонка милосердия. Каждая упряжка на пределе возможностей спешила изо всех сил, проходила часть маршрута и передавала лекарства дальше. Вся Америка затаила дыхание, считая часы. Газеты следили за событием, фотографии собак Хаски появлялись на первых полосах газет. Ближе к концу эстафету принял погонщик Леонард Сеппола, самый скоростной гонщик Аляски, чемпион и победитель собачьих забегов. Вожаком его упряжки был 12-летний сибирский хаски Тогу. Медлить было нельзя. Срок действия сыворотки истекал, и с каждым часом жертв дифтерии становилось все больше, и около залива Нортона Сеппола решил срезать путь, направившись прямиком через залив. Это было рискованное решение, потому что лед был непрочный. Льдины откалывались, и на одну из них попал Леонард, и вместе с упряжкой оказался в ловушке. Несколько часов их носило по открытой воде. Леонард выбрал подходящий момент и смог перепрыгнуть на береговую льдину. Но собак и нарты с драгоценным грузом относило все дальше от берега. Тогда Того прыгнул в воду с постромками в зубах и доплыл с ними до Леонарда. Гонщик смог схватить их и подтянуть льдину с собаками к себе. Упряжка Леонарда прошла 146 километров и самый сложный участок пути, передав сыворотку в следующей упряжке. Последний этап эстафеты достался Гуну Рукаасану. Его упряжку возглавлял шестилетний черный хаски по имени Балто. Метель усилилась. По признанию Каасана, тот едва мог разглядеть руки перед самым лицом. Постоянно мило, снег был везде, слепил глаза, 
ветер переворачивал упряжку, посылка выпадала из нар и терялась в глубоком снегу. Собаки и Гуннер копали снег и искали сыворотку. Последнюю часть должен был добежать погонщик Эдрон, однако Гуннер, обнаружив того спящим, продолжил забег. Температура достигла минус 51 градуса. До Нома оставалось 34 километра. Гуннер выбился из сил и замерзал, и не мог продолжать руководить нартами. К счастью, Балту, который помнил дорогу, не избавляя скорость, благополучно сам довел упряжку до города Ном в 5.30 утра 2 февраля. Сыворотка замерзла, но не испортилась, и с ее помощью дифтерия была остановлена за пять дней. Гонка по доставке сыворотки в Ном широко освещалась в прессе и на радио. Все участники в гонке стали настоящими национальными героями и получили вознаграждение в виде денег и медалей. Но наибольшую известность получил Гуннер Кассен, главным образом потому, что охотно давал всевозможные интервью и даже проехался с туром по городам США. За это Сеппола прозвал Кассена «выскочкой». На волне славы в конце февраля 1925 года Гуннер Кассен с разрешения Леонардо Сеппола, владельца Балта, отправился вместе с собачьей упряжкой в тур по стране. Балто и его упряжка Хаски собирали толпы людей вокруг себя, создавая ажиотаж и привлекая к себе внимание. Но интерес публики, как известно, недолговечен, и ажиотаж постепенно утих. Леонард Сеппола, хозяин четвероногого героя, считал, что почести достались последнему экипажу и Балто незаслуженно. Поэтому, когда некий Сэм Хьюстон захотел купить у него пса, Сеппола, не раздумывая, согласился. Хьюстон организовал представление в одном из городских театров, билет на который стоил 10 центов. Спустя пару лет Балту оказался полностью забытым. Бизнесмен Джордж Кэмпбелл решил найти легендарного пса. Явившись в театр, Джордж был в шоке от увиденного. Балту и остальные хаски были посажены на стальные цепи в тесных грязных клетках. При малейшем движении оковы причиняли им сильную боль. Через прутья на Джорджа смотрело безучастное, исхудавшее и больное подобие гордого хаски. Возмущенный Кэмпбелл пришел к Хьюстону и потребовал выкупить собак. В итоге тот согласился продать их за 2000 долларов и дал Джорджу срок в две недели. К чести Кэмпбелла надо сказать, что он оперативно начал сбор денег по всей стране, и необходимая сумма была собрана к назначенному сроку. Собаки были выкуплены и привезены в Кливленд 19 марта 1927 года. В Кливлендском зоопарке, куда поместили измученных животных, они вновь обрели популярность. В первый же день около вольеров побывало 15 тысяч посетителей. На них приходили посмотреть, их рисовали, фотографировали. Пес Балто умер окруженный заботой и любовью в 1933 году. После смерти он в виде чучела попал в Кливлендский музей и естественной истории. Последние годы жизни Того провел в почете и спокойствии в питомнике. Хозяин усыпил своего друга, когда тому было 16 лет. Под конец жизни он почти ослеп, страдал от болей в суставах и в декабре 1931 года Сеппола усыпил своего друга. Знаменитый вожак оставил после себя многочисленное потомство. Чучело Того находится в музее упряжных собак в пригороде Анкариджи. В 2001 году Того был установлен памятник в парке Сьюарт в Нью-Йорке. А в 2019 году Дисней снял о нем фильм, где главную роль играет потомок Того – Дизель. Сейчас все больше и больше людей признают Того настоящим спасителем от эпидемии наравне с Балту, и подвиг псов не будет забыт. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!